வணக்கம் ஃபேக் நியூஸ்க்கும் ஃபேக்ட்க்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் லைக் ஃபேக் நியூஸை ஷேர் பண்ணாதீங்க உண்மையான நியூஸை மட்டும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ பிரிட்டனில் தனி மெஜாரிட்டி பெற்றது ஆளும் கட்சி போரிஸ் ஜான்சன் மீண்டும் பிரதமராகிறார் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு சிறுமிகள் விற்பனை பாட்டி இடைத்தரகர்கள் மீது வழக்கு உள்ளாட்சி பதவிகளை ஏலம் விட்டால் கடும் நடவடிக்கை கலெக்டர் எச்சரிக்கை காவல் நிலையங்களில் மின் சப்ளையை துண்டித்த பஞ்சாப் மின்சார வாரியம் இன்னும் பல்வேறு விறுவிறுப்பான செய்திகளுடன் இங்கே செய்து தொகுப்பை பார்க்கலாம் வணக்கம் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் கரண்ட் பில் கட்டாததால் சில காவல் நிலையங்களுக்கான மின் இணைப்பை மின்சார வாரியம் துண்டித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது போலி பாஸ்போர்ட்டுகளை அடையாளம் காண்பதற்கான பாதுகாப்பு அம்சங்களின் ஒரு பகுதியாக புதிய பாஸ்போர்ட்டில் தாமரை சின்னம் பொறிக்கப்பட்டதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் பி எஸ் என்எல்லின் நிதி நிலைமை சீரடைந்ததும் ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்குவதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என மத்திய அரசு கூறியுள்ளது குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவால் வடகிழக்கு மாநில மக்கள் அச்சமடைய வேண்டாம் என பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் வெங்காய உற்பத்தியில் சுமார் பதினாறு லட்சம் டன் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டதுதான் வெங்காய விலை உயர்வுக்கு காரணம் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது சிலிண்டர் விநியோகம் செய்பவருக்கு பில் தொகையை விட கூடுதல் தொகை வழங்க வேண்டாம் என இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது ராமநாதபுரம் அருகே சுமை தாங்கி கிராமத்தில் பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிக்கு நான்கு பேர் போட்டியிட விரும்பியதால் வேட்பாளரை தேர்வு செய்ய தேர்தல் நடத்தப்பட்டது இந்த தேர்தலுக்கு சின்னங்களுடன் கூடிய ஓட்டுச்சீட்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது உள்ளாட்சி பதவிகளை ஏலம் விட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று விருதுநகர் கலெக்டர் கண்ணன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் திண்டுக்கல் அருகே ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சேலத்தில் நகை கடை அதிபர் வீட்டில் முன்னூறு பவுண்ட் நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது குடவாசல் அருகே சிறுமிகளை தலா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றதாக அவரது பாட்டி மற்றும் இடைத்தரகர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது பிரிட்டன் பொதுத் தேர்தலில் ஆளும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி தனி மெஜாரிட்டியுடன் ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ளது போரிஸ் ஜான்சன் மீண்டும் பிரதமராக பதவியேற்கியுள்ளார் பிரிட்டன் பொதுத் தேர்தலில் எதிர்கட்சியான தொழிலாளர் கட்சி கடும் பின்னடைவை சந்தித்ததை அடுத்து கட்சியின் தலைவர் பதவியிலிருந்து ஜெராமி கார்பின் ராஜினாமா செய்தார் இந்தோனேசியாவில் சுலவேசி தீவில் உள்ள ஒரு குகையை அகழ்வார் ஆட்சியாளர்கள் ஆய்வு செய்ததில் நாற்பத்தி நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய குகை ஓவியங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அசாமில் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவுக்கு எதிராக தொடர் போராட்டங்கள் நடந்து வருவதால் இன்று நடைபெற இருந்த ராஞ்சி டிராபி ஐ எஸ் எல் கால்பந்து போட்டிகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன தமிழ் தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் ரகுல் பிரீத் சிங் தோல்வியை கண்டு துவளக்கூடாது என தெரிவித்துள்ளார் தங்கம் விலை இன்று காலை சவரனுக்கு எண்பத்தி எட்டு ரூபாய் குறைந்துள்ளது ஒரு கிராம் தங்கம் மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி ஒரு ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி எட்டு ரூபாய் என விற்பனையாகிறது இதே போல் வெள்ளி விலை ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஏழு ரூபாயாக உள்ளது பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ஆறு காசுகள் குறைந்து ஒரு லிட்டர் எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் எண்பத்தி ஆறு காசுகள் என விற்பனை செய்யப்படுகிறது டீசல் விலையில் இன்று எந்த மாற்றமும் இல்லை டீசல் ஒரு லிட்டர் அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் எண்பத்தி ஒரு காசுகளாக உள்ளது மேலும் செய்திகளுக்கு மாலை மலர் இணையதளத்தில் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம் Thank you.